আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো এই মহামারীর মধ্যে আশা করি ভালো আছো বাসায় আছো নিরাপদে দেওয়া আছো আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে বিধি মোতাবেক চলতে হবে তাহলেই আমরা সুস্থ থাকব সচেতন থাকব এই কোভিড নাইন্টিনকে জয় করতে পারবো ইনশাল্লাহ শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসের নেই এই ক্লাসেও আমরা চলে আসলাম তোমাদের মূল নিয়মী অন্তরীকরণের লেকচার এটা থ্রি হবে মূল নিয়ম অন্তরীকরণের লেকচার থ্রি এবং আমরা এখানে আজকে করব এ টু দি পাওয়ার এক্স লন ওয়ান প্লাস এক্স এইগুলোর অন্তরীকরণ এবং আমরা কিছু কি এই যে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ শিখলাম সেইগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা আজকে যাব ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো মূল পাঠে চলে যাই আর আমি আছি তোমাদের সাথে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রভাষক নাসিরাবাদ কলেজ ময়মনসিংহ তাহলে আমরা প্রথমে করতে চাই এ টু দি পাওয়ার এক্সের অন্তরীকরণ করলে কি হবে এট দি পাওয়ার এক্সের অন্তরীকরণ করলে কি হবে তাহলে আমরা মনে করি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এক্স তার সাথে আমরা একটা কি ধরে নেব একটা ক্ষুদ্র ধ্রুবক যেটা এইস তাহলে এ পাওয়ার এ এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস ওকে তাহলে আমরা মূল নিয়মের অন্তরীকরণের সূত্র অনুসারে তাহলে আমরা কি লিখব মূল নিয়মে অন্তরীকরণের সূত্রা অনুসারে সূত্রা অনুসারে তাহলে আমরা কি লিখব ডি ডি এক্স বরাবরের মতোই ডি ডি এক্স কত এফ অব এক্স সমান লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অব এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অব এক্স বাই এইস এফ অব এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অব এক্স বাই এইস তাহলে সুতরাং ডি ডি এক্স এফ অব এক্স এর মান কত বলো এ পাওয়ার এক্স তাহলে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো এফ অব এক্স প্লাস এইস এর মান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এইস মাইনাস এফ অব এক্স এর মান কত এ টু দি পাওয়ার এক্স বাই এইস এই পর্যন্ত আমরা বরাবরই একই রকম হবে আমরা বলছি শুধু ফাংশনগুলো পরিবর্তন হবে কখনো ইটু দি পাওয়ার এক্স কখনো এ টু দি পাওয়ার এক্স কখনো লন ওয়ান প্লাস এক্স সাইন এক্স কজ এক্স ইত্যাদি ইত্যাদি ওকে এই এইসকে আমরা ভগ্নাংশ যেহেতু তার মানে আমি এটাকে ওয়ান বাই এইস লিখতে পারি ওয়ান বাই এইস তাহলে এখানে এ টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এইস এটা ই টু দি পাওয়ার এক্সের মতো করে আমরা আলাদা আলাদা করে ফেললাম কতটুকু আলাদা আলাদা করে ফেললাম তাহলে এখন লিমিট এইস টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই এইস এখানে যেহেতু এ টু দি পাওয়ার এক্স দুই জায়গায় আছে তাহলে আমরা এটা কি করতে পারি কমন নিয়ে নিতে পারি যেহেতু কমন নেব তাহলে এ টু দি পাওয়ার এক্স কমন নিলাম এ পাওয়ার এইস মাইনাস ওয়ান এ পাওয়ার এইস মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো দেখো এখানে আমরা বলেছিলাম যখন এইস টেন্স টু জিরো থাকবে তখন ফাংশন হচ্ছে এইস আর অন্যগুলো ধ্রুবক তাহলে যেহেতু এ টু দি পাওয়ার এক্স ধ্রুবক তার মানে এ টু দি পাওয়ার এক্সকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসতে পারি এ টু দি পাওয়ার এক্সকে কোথায় নিয়ে আসতে পারি প্রথমে নিয়ে আসতে পারি ওকে প্রথমে নিয়ে আসলাম এখানে ওয়ান বাই এইস লিখলাম লিখার পর এখন আসো আমাদের যে কাজটা জানতে হবে এ পাওয়ার এক্স এর বিস্তৃতি জানতে হবে এ পাওয়ার এক্স দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি এ পাওয়ার এক্সের বিস্তৃতি কি হবে তোমাদের এইগুলো ফর্মুলাগুলো তোমাদের কি আয়ত্ত করে রাখতে হবে একদম গণিত করতে গেলে যে কোনো জায়গায় আমাদের এগুলো লাগবে তাহলে এ পাওয়ার এইস এখানে আছে এ পাওয়ার এক্স এক্সের জায়গায় শুধু আমরা কি লিখবো এইস লিখবো তাহলে আমরা লিখব ওয়ান প্লাস এইস বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান লন এ প্লাস এই স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল টু লন এ হোল স্কোয়ার এরকমভাবে চলতে থাকবে তাহলে আমাদের এখানে আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লাস্টে একটা মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিব কি দিয়ে দিব মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা এ পাওয়ার এইসের যে ফর্মুলাগুলো লিখেছি সেইগুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে ওয়ান প্লাস এইচ বাই ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান লন এ তারপরে এইচ স্কোয়ার বাই টু লন এ হোল স্কোয়ার প্লাস ডট 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 তাহলে আমাদের এখানে এই ওয়ান এবং এই মাইনাস ওয়ান এটা কি হয়ে গেছে ক্যান্সেল হয়ে গেছে যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় তাহলে আমাদের বাকি যেটা থাকে সেটা আমরা একটু লিখি এ পাওয়ার এক্স তারপরে হচ্ছে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো 
वन बस वन ओन काटा जाब जगह जगह थकल से तुम ख्याल करो एस आ सब जगह कि आईस आपरे लन आ तर मैं कि लोन एटर सब जगह कमन नीते परि जी क्षटा करते हलो एस इंटू लोन ये कमन निल कमन नहीं तेन क्यों वन थे कारण हे ये फैक्टोरियल वन मान हे वन मैं एस चले गलो लनो चले गलो ते कत थे वन थे वन प्लस एखे एक चले गेक्टा कि थको फैक्टोरियल टू ठीक थको लने ये थको प्लस डट 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 ए रकम थको तेल एखे एस एस एट क्यों कैंसल हो जाए एस कि कैंसल हो जाए अच्छा जो दी कैंसल हो जाए तेल थे कि ए पावर एक्स ए लन ए अर्थात लिमिट एस टेंस टू जिरो लन ए वन प्लस एस बैक्टोरियल टू लन ए प्लस डट 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 एटुक थकल एन लिमिटर क्ष लिमिटर मान बसा एस टेंस टू जिरो जदि बसाई तेल देखो ये जिरो है और परवर्ती पदगला कि सब ही जिरो हो जाए जेद सब ही जिरो हो जाए तेल एखे थकते से हे ए पावर एक्स हम्म जो लन ए जो लिमिटर मान बसाई वन प्लस जिरो जिरो एगोल सब ही जिरो हो जाए तर मैं हमारे थकल हलो ए पावर एक्स लन ए कार अंतरिकरण आसल डिडी एक्स अब ए पावर एक्सर कि ए पावर एक्स ए पावर एक्सर नियमे अंतरिकरण आस दि पावर एक्स लने तर मैं ये मन रखते हैं जे ए पावर एक्स के अंतरिकरण कर ले आसे से मन रखते है तो हमें ए पावर एक्स अंतरिकरण कर फिलल तेल एन देखो जो लन वन प्लस एक्स मोटामुटी ये कैकटा हमेंकोधर एन मूल नियमे अंतरिकरण कर देखाते पर शिक्षार्थी बंधु एखंड जो करब से हे लन वन प्लस एक्सर हमें आबाँ बी मूल नियम अंतरिकरण मोटामुटी एक दुईटा कर ले तुम्हें मैक्सिमामगल पारा शुदुम्रुकटा जो सूत्रगुल आज है जमीन ए पावर एक्स यटार सूत्र इ पावर एक्स लन वन प्लस एक्स यो सूत्र जानले करतेब ते चलो ए लन वन प्लस एक्सर मूल नियम अंतरिकरण के कर फिली तेल एन जो करते जा लन वन प्लस एक्स बा लन एक्स जेटा बोली एक लन वन प्लस एक्सर सूत्र लागे बाट आप लन एक्सर मूल नियमंत्रीकरण कर लन एक्स तेल लन एक्सर सा क्षेत्र करब से हे एस जुग करब कि एस जुग करब अच्छा तेल एन एक सुविधार जो लेखा तो मुछी नहीं मूल नियमंत्रीकरण सूत्र अनुसारे ये अच्छा तेल डी डि एक्स एफ अब एक्स एफ अब एक्सर मान हे लन एक्स तिमिट एस टेंस टू जिरो एफ अब एक्स प्लस एसर मान हे लन एक्स प्लस एस एफ अब एक्सर मान हे लन एक्स बस हमें बार बार ही बोल जो ये पर्यत सब समय जेको फांगशन ओके लिमिट एस टेंस टू जिरो लन वन प्लस एक्स माइनस लन एक्स हाँ एक लगारिदम सम्पर्क जानते हैं लगारिदम सूत्र जानते हैं लन ए माइनस लन बी की है अर्थात दुईटा लन ए मास्क जो माइनस थे तेल बै डिवाइडेड बै है अर्थात लन ए बी सूत्रता लन ए माइनस लन बी समान समान लन ए बी लन ए बी ओके लिमिट नीचे एक एस छो नीचे कि छो एस एसटा के प्रथम दिए दिल तेल लिमिट एस टेंस टू जिरो वन बस अच्छा एखे हमें एक क्ज करब एक्स बस मैं हलो वन और ये एस बस कि एस बस तेल लिमिट एस टेंस टू जिरो वन बस एन आसो हमें जी सूत्रता ना हमें यहाँ पार्ब ना से हलो ये वन और ये पुराटा के मने मन कि दौरब एक्स दौरब एक्स चिंता करब ते लन वन प्लस एक्स ये लिखे रेखे लन वन प्लस एक्सर फर्मुलाटा जानले बसाले बराबर मत अंक हो जाए 
ln 1 plus x এর ফর্মুলাটা হচ্ছে x x বলতে এখানে হচ্ছে h by x তারপর হচ্ছে minus h by x অর্থাৎ প্রথমটা প্লাস দিয়ে যা আছে তাই x তারপরে হচ্ছে minus x square plus x cube by 3 এই রকম ভাবে এত by 2 তারপরে আবার প্লাস h by x হোল কিউব বাই 3 মাইনাস ডট 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 এই হচ্ছে আমাদের ln 1 প্লাস x এর ফর্মুলা তাহলে ln 1 প্লাস x এর ফর্মুলা আমরা বসানোর পরে যে কাজটা আমাদের করতে হবে এখন যেহেতু বাইরে h আছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে h কাটতে হবে তাহলে সব জায়গায় কি h কমন নেওয়া যায় দেখো আমাদের সব জায়গায় কিন্তু h আছে এই যে h আছে h h আর কি আছে x ও আছে h বাই x সব জায়গায় আছে তার মানে কি h বাই x টা আমরা কমন নিয়ে নেই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে আমরা এখান থেকে লিমিট h টেন্ডস টু 0 1 বাই h h বাই x এটা আমরা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে থাকবে 1 আর এখানে থাকবে h বাই x বাই 2 এখানে থাকবে h বাই x হোল স্কয়ার বাই 3 ডট 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 এই এখন খেয়াল করো আমাদের এখানে কি কাটাকাটি যায় এইচ বাই এইচ কাটাকাটি যায় তাহলে আমাদের এখানে থাকতেছে ওয়ান বাই এক্স আমরা বলেছিলাম এইচ হচ্ছে যেহেতু এইচ টেন্স টু জিরো তার মানে এইচ হচ্ছে চলো তার মানে এইচ রেখে বাকিগুলো যদি থাকে সেগুলো আমরা বাহিরে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা যদি বাহিরে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এখানে কি হয় সেটা হচ্ছে আমরা ওয়ান বাই এক্স এই ওয়ান বাই এক্স সেটা বাহিরে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে থাকলো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এখানে কি থাকতেছে ওয়ান তারপরে এখানে থাকতেছে কত এইচ বাই এক্স বাই টু তারপরে এইচ বাই এক্স হোল স্কোয়ার বাই থ্রি ডট 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 এই তাহলে ওয়ান বাই এক্স এখন হচ্ছে আমাদের কাজ হচ্ছে লিমিটের মান বসানো লিমিটের মান কত এইচ টেন্স টু জিরো যদি এইসের মান এখানে জিরো বসাও তাহলে পুরোটাই জিরো এটাই জিরো অর্থাৎ দ্বিতীয় পদ থেকে ঊর্ধ্বতন যেই মানে পদগুলো আছে এই সবগুলোর মান কি হবে জিরো হবে যদি জিরো হয় তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি জিরো প্লাস জিরো ডট 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 আর জিরো যোগ করলে কত আসবে জিরোই হবে ওয়ান বাই এক্স এটা কার অন্তরীকরণ আসলো এটা হচ্ছে ডি ডি এক্স অব লন এক্স কে লন এক্সের অন্তরীকরণ আসছে তার মানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটা মূল নিয়মে অন্তরীকরণ আছে তার মধ্যে আমরা এইগুলো করলাম প্রথম করলাম ই টু দি পাওয়ার এক্স তারপরে এ টু দি পাওয়ার এক্স তারপর হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স আর আমরা প্রিভিয়াসে করেছিলাম সাইন এক্স কজ এক্স টেন এক্স হ্যাঁ তারপরে এক্স টু দি পাওয়ার এন তারপরে ধ্রুবক তার মানে এই যে কয়েকটা আমরা করলাম এইগুলোর সাহায্যে আমরা এখন কি অন্তরীকরণ আমরা করতে কি পারব তাহলে আমরা এখন আমরা যে সূত্রগুলো শিখলাম সেই সূত্রগুলো আমরা একটু দেখব দেখে আমরা আজকে চেষ্টা করব কিভাবে অন্তরীকরণ করা যায় আচ্ছা আমরা কি কি কাজগুলো করলাম অর্থাৎ মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করলাম প্রথম করলাম ডি ডি এক্স অফ ফার্স্টেই যদি আমরা বলি যে ধ্রুবক ধ্রুবকের অন্তরীকরণ কত শূন্য অর্থাৎ জিরো এটা প্রথম ক্লাসে আমরা করিয়েছিলাম ওকে তারপর আসছি আমরা ডি ডি এক্স অফ এক্স মনে আসছে নিশ্চয়ই এক্সের সাপেক্ষে এক্স কে করলে ওয়ান ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন এনের মানটা যদি ওয়ান থেকে বড় হয় তাহলে আমরা যে কাজটা করব এন সামনে আসবে তার থেকে এক কমে যাবে অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান হবে তারপর আমরা করেছিলাম ডি ডি এক্স অফ সাইন এক্স আমরা করেছি কজ এক্স ডি ডি এক্স অফ আমরা এইগুলো ত্রিকোণমিতি করেছি কজ এক্স তারপর ডি ডি এক্স অফ টেন এক্স আমি করেছি এটা সেক্স স্কোয়ার এগুলো তোমাদের করতে বলছিলাম তারপরে কজ এক্স রে করলে একটা মাইনাস আসবে সাইন এক্স ডি ডি এক্স অফ আমরা করেছি ই টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্সই আমরা বলেছিলাম ই টু দি পাওয়ার এক্সের অন্তরীকরণ এবং যুগযুগরণ দুইটাই কি একই রকম তাহলে আমরা ডি ডি এক্স অফ পরে করেছি এ টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স লনে ডি ডি এক্স অফ আমরা করেছি কি লন এক্স তার মানে ওয়ান বাই এক্স 
আমরা মোটামুটি এইগুলো মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করেছি এবং এগুলোর ফলেই আজকে আমরা কিছু প্রবলেম দেখতে পাবো যেগুলো হচ্ছে যে আমাদের কিভাবে অন্তরীকরণ করা যায় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের বইয়ের দেখো নবম অধ্যায়ের অর্থাৎ আমরা বলতে যাচ্ছি যে নাইন বি নাইন বি এর কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে যেগুলো আমরা এক দুইটা একটু দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে বলছে এক্স কে পরিবর্তনশীল ধরে নিচের ফাংশনগুলোর অন্তর নির্ণয় করে এক্স কে পরিবর্তন মানে এক্স হচ্ছে ভেরিয়েবল এটার মানটা পরিবর্তন হবে অর্থাৎ এক্স কে কী ধরে চলক ধরে তাহলে আমরা যদি একটা প্রবলেম দেখি সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ নাইন বি আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের বইয়ে কিছু এক্সারসাইজে এরকম আছে যেমন ই টু দি পাওয়ার এম এক্স তারপরে আছে লন এ এক্স তারপরে আছে কস থ্রি এক্স আমি শুধু একটা টেকনিক বলবো তাহলে এই টেকনিকটা জানলেই তোমরা সবগুলো করতে পারবা খেয়াল করো ই টু দি পাওয়ার এক্সের যখন আমরা করেছিলাম তখন দেখবে বইয়ে যে ই টু দি পাওয়ার এম এক্স এক্সের সাথে এই যুগ করেছিলাম তাহলে এখানেও কিন্তু আমাদের এক্সের সাথে এইস যোগ করতে হয় দ্বিতীয় লাইনে তখন কিন্তু এটাকে আমরা এইভাবে লিখব ই টু দি পাওয়ার এম এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এম এইস তখন উভয় জায়গার থেকে ই টু দি পাওয়ার এম এক্স কমন নেওয়া যায় এরপরে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্সের বিস্তৃতি লিখেছিলাম এখন আমরা লিখব এক্সের পরিবর্তে এম এইস এই হচ্ছে কাজ শুধু এই কাজটা যদি এটুক না করতে পারো আমাকে কমেন্টস করে জানাবে আমি তোমাদেরকে হেল্প করব ঠিক আছে আমরা মূল এতে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে সূত্রগুলো শিখলাম এই সূত্রগুলো আমাদের আরও কিছু সূত্র আছে সেগুলো আমরা পরে আসতেছি ধীরে ধীরে আমরা আসবো তাহলে এখান থেকে আমরা একটা অঙ্ক করতে চাই যেমন আমাদের বলছে আঠারো নম্বর অঙ্ক সিক্স বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সিক্স বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমি প্রথমেই আঠারো নম্বর বলছে মনে করি এটাকে একটু ধরে নিতে হবে হ্যাঁ মনে করি ওয়াই ওয়াই ধরবো আমরা এটাকে আমরা যেমন আগে ধরেছিলাম এফ অফ এক্স এখন আমরা এটাকে ধরে নিব ওয়াই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সিক্স বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওকে আচ্ছা এখন আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে এটাকে অন্তরীকরণ করতে হবে আচ্ছা অন্তরীকরণ যে আমরা করব করার জন্য আমার প্রথম এ হচ্ছে দেখো এই ফর্মেটে আমরা করেছি কি না এই ফর্মেটে আমরা করেছি কি না এই ফর্মেটটা আমরা এখানে নাই দেখতে পাচ্ছি না সহজে তোমাদের মানে চিন্তা করতে পারো যে স্যার তো এটা করার নাই এই ধরনের করার নাই তাহলে কিভাবে করব প্রথম কথা হচ্ছে এখানে দেখতে হবে যে এক্সের পাওয়ার ওয়ান থেকে বড় হইতে পারে ছোটও হইতে পারে তবে ওয়ান হলে শুধুমাত্র ওয়ান হবে এক্সের পাওয়ার ওয়ান হলে তার অন্তরীকরণ কত হবে ওয়ান হবে আর যদি ওয়ান থেকে বড় হয় ছোট হয় তাহলে সব সময় তোমরা এই ফর্মুলায় ফেলবা অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে এটা তো স্যার এক্স টু দি পাওয়ার এন আকারে নাই হ্যাঁ আছে আমরা যদি একটু সাজাই তাহলে ওয়াই ইকাল টু সিক্স এটাকে যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই মাইনাস ফোর হয় তাহলে আমরা এই সিক্স হচ্ছে ধ্রুবক সিক্সের কোনো কাজ নেই আমার কাজ হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর তাহলে আমরা এখানে সুন্দর করে লিখব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এই কথা নাম আমরা বরাবরই লিখব ওকে তাহলে ওয়াইকে অন্তরীকরণ করলে অর্থাৎ ডি ডি এক্স অব ওয়াই লিখলাম এখানেও আমরা ডি ডি এক্স যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে করছি তাহলে আমরা এটা একটু লিখে নিতে পারি ধ্রুবক অর্থাৎ এখানে কি এক্স আমরা বলেছিলাম যখন লিমিট এইস টেন্স টু জিরো তখন এইস চলো এখানে যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে বলছে তাহলে এক্স হচ্ছে চলো তার মানে এই এক্স ছাড়া বাকি যেটা এটাকে আমরা বাহিরে নিয়ে আসতে পারি কি কোথায় নিয়ে আসতে পারি বাহিরে নিয়ে আসতে পারি পরে আমরা এটাকে ডি ডি এক্স অব এক্স টু দি পার মাইনাস ফোর এই হচ্ছে মূল ফরম্যাট এই পর্যন্ত তোমাকে কোনো কাজ নাই শুধু এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে আসবা তারপরে হচ্ছে তুমি এটাকে এক্স আর এই উপরে পাওয়ার যেটা এটাকে এন অর্থাৎ তুমি এটার সাথে কম্পেয়ার করো এন সামনে চলে আসবে তার থেকে এক বিয়োগ হয়ে উপরে বসবে তার মানে কি এন হচ্ছে মাইনাস ফোর তার মানে মাইনাস ফোর সামনে আসলো তারপর হচ্ছে মাইনাস ফোর থেকে আরও এক কমবে তাহলে মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে এখানে প্লাস আছে মনে মনে প্লাসে মনে আছে মাইনাস চার ছয় চব্বিশ এক্স পাওয়ার চার আর এক কত পাঁচ তার মানে আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস টোয়েন্টি ফোর বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ 
এই হচ্ছে কি আমার অন্তরীকরণ খুব ভালো করে বুঝে রাখো যে আমাকে এক্সের পাওয়ার ওয়ান ছাড়া কমও হইতে পারে বেশিও হইতে পারে তার মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ইত্যাদি থাকতে পারে অথবা ওয়ান ছাড়া টু থ্রি ইত্যাদি থাকতে পারে যদি এরকম থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি এক্স টু দি পার এন এর ফর্মুলা ফেলতে হবে তারপরে ধ্রুবক যেটা আছে সেটা বাইরে নিয়ে যাব তারপর এটাকে এক্স টু দি পার এন চিন্তা করব এক্স টু দি পার এন এন সামনে চলে আসবে আর তার থেকে এক বিয়োগ করে যেটা হয় সেটা লিখব তাইলেই তোমার অন্তরীকরণ শেষ এই একদম সহজ একটা জিনিস আমাদের এই সূত্রটার মাধ্যমে করতে পারি তাহলে আমরা এটা দেখলাম এখন আমরা চট করে আরেকটা দেখাইতে চাই তাহলেই তোমরা বুঝে যাবা যে স্যার এগুলো অনেক অনেক সহজ তাহলে সেটা হচ্ছে আমরা যদি বলি একদম ত্রিশ নাম্বার ত্রিশ নাম্বার বলছে মনে করি ওয়াই ইকাল টু এটা সবসময় ধরতে হবে মনে করি কিউব রুট অফ এক্স প্লাস ওয়ান বাই কিউব রুট অফ এক্স মানে আমি একটু ঝামেলাগুলো নিলাম যাতে তোমাদের সুবিধা হয় তাহলে আমি কি লিখবো এক্সের সাপেক্ষে এই যে এই লাইনটা আমরা আবার লিখবো এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই আচ্ছা এখানে আমরা লেখার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে যদি এক্সের পাওয়ারগুলো কোনো ফ্র্যাকশান থাকে ভগ্নাংশ থাকে নিচে থাকে এগুলো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে আসতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম বলতে এটাকে আমরা এই কিউব রুডের মান কত নিশ্চয়ই তোমরা জানো ওয়ান বাই থ্রি কত ওয়ান বাই থ্রি তার মানে এটাকে আমরা এইভাবে লিখব আর এটা নিচে যেহেতু ওয়ান বাই থ্রি এটা থেকে উপরে নিয়ে যাই তাহলে এটার পাওয়ার হবে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এটা নিচে আসে নিচ থেকে যখন উপরে যায় তাহলে ইনভার্স হয়ে যায় এখন তুমি লিখবা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে এটাকে আমরা লিখব ডি ডি এক্স অব ওয়াই মানে যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতেছি তাহলে ডি ডি এক্স অব এক্স পাওয়ার ওয়ান থার্ড এক্স পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড এখন তুমি এটাকে অন্তরীকরণ করো এটাকে এক্স এটাকে এন এটাকে এক্স এটাকে এন স দুইটা জিনিস এখন প্লাস মাইনাস আকারে মাঝখানে দেওয়া থাকতে পারে প্লাসের জায়গায় প্লাস হবে মাইনাসের জায়গায় মাইনাস হবে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আমরা এটাকে কি লিখব ওয়ান থার্ড সামনে আসলো ওয়ান থার্ড থেকে এক মাইনাস আবার এখানে মাইনাস ওয়ান থার্ড এটা কোথায় চলে আসলো সামনে চলে আসলো এক্সের পর এটার থেকে আরও এক মাইনাস সহজ জিনিস তার মানে ওয়ান থার্ড বিয়োগ করো এখানে লসগুলো তিন এগে তিন তিন থেকে এক চলে গেলে দুই মাইনাস টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান থার্ড তিন আর এক কত চার এই তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে এই রকমভাবে তোমরা এই অনুশীলনী নাইনের বিয়ের গ্রুপ টু এর যতগুলো অঙ্ক আছে তোমরা সবগুলোই করতে পারবা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে ত্রিকোণমিতি ফাংশনের অন্তরীকরণ কিভাবে করতে হয় তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই অনুশীলনী নয়ের বি যে গ্রুপ টু আছে সেখানে অঙ্কগুলো তোমরা করবে আর হচ্ছে মূল নিয়মের প্রত্যেকটা অঙ্কই তোমরা মূল নিয়মে করবে কারণ না নয়তো তোমরা এই সূত্রগুলো আয়ত্ত করতে পারবে না তাহলে ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখা হবে অন্য আরেকটা ক্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকে নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফিজ